բարև ձեզ հարկելի դիտողներ եւ ներկաներ մեջա կենտրոնում այսօր մամուլի ասուլիս է թեման հայաստանի հանրապետության պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2017-2018 թվականների մոնիտորինգի արդյունքները այսօր բա բանախոսներն են Transparency International հակակորուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարժան Հոգդանյանը եւ ծրագրական ծրագրի փորձակիր Թովանես Գալեսյանը բարև ձեզ շնորհակալություն հիրակալվելու համար Պարոն Հոգդանյան սկսենք ձեզանից ես կխնդրեի որ ներկայացնեք թե մարամասը ինչ ծրագիր է ինչն է մոնիտորինգի ենթարկում ինչն է կարևորում եւ ինչպես է հա դա մեթոդոլոգիան խնդրեմ շնորհակալություն ռեմն այս ծրագրի գաղափարը ծնվել է վաղուց եւ որ մենք իրականացնում ենք նաեւ հանրային գունների մոնիտորինգի այդ որտեղ 2006 թվականից իրականացնում ենք եւ նու հանրային գնումները դա մի բաղադրիչն է հանրային ֆինանսների եւ կան այն նաեւ այլ բաղադրիչներ որոնք նույնպես մեր կարծիքով լուրջ հետաքրքրություն են ներկայացնում հասկանալու համար ինչպես են կառավարվում այդ ֆինանսները եւ երկրորդ պատճառը որ սա կարևոր են համարում որտեւ եվրամիությունը որը իր օժանդակությունն է ցույց տալիս ֆինանսական տեխնիկական հայաստանին ունի որոշակի նախապայմաններ տարբեր ոլորտներ դա եւ հակակորուպցիոն ոլորտն է դա եւ հանրային կառավարման եւ վերջապես հանրային ֆինանսների ոլորտը եւ այդ ուրեմն նախապայմանները որոնք դրված են շատ կարևոր է հասկանալ կարևոր է հասկանալ թե որքանով է դա իրականացվում որքանով ձևական է թե լուրջ է դա իրականացվում ոտև այդպիսի ուրեմն միջոց հառումները կարևոր են որ մեր առանց այնել սուղ բյուջեն չմսխվի եւ ինչ որ ավելոր ծախսեր չլինեն եւ նաեւ եկամուտները նույնպես կառավարվեն պատշաճ երբով եւ նույնպես շատ կարևոր է որ դրանք վերահսկվեն երկու տեսակի վերահսկողություն նախ նախինում առանջում դեռ վերահսկիչ պալատի որը ինչպես գիտեք ապրիլի 9-ից դառնալու է հաշվեքն ինչ պալատ եւ երկրորդը դա օրենսդրական վերահսկողությունն է ազգային ժողովի կողմից եւ հենց հատուկ այդ նպատակով ազգային ժողովում ստեղծած բյուջետային գրասենյակը ինչպես են ինչպես է իրականացվում այդ վերահսկողությունը եւ նույնպես կարևոր է դա կարևորվում է եւ եվրամիության կողմից եւ պետական ուրեմն մարմինների դա որպիսի այդ բյուջետային փաստաթղթերը բյուջեի մասին տեղեկատվություն ունի ավելի մատ չելի ավելի որպիսի եւ հանրությունը եւ հասարակական կազմակերպությունների լրատվամիջոցները կարողանան ավելի հեշտ հասկանան ինչ է բյուջեն ինչպես են եկա ինչպես ինչպես են եկամուտները գալիս բյուջե ինչպես են այդ եկամուտներից ծածվել այդ եկան ծախսվում եւ այլն սա եղել էր այդ այսպես ասած խթանը ավելի այսպես ընդլայնվելու այլ ոլորտներ ընդգրկելու մենք որպես հիմք ընդունել ենք երկու փաստաթուղթ առաջինը դա հայաստանի հանրապետության կառավարության պետական ֆինանսների կառավարման վերանայված ռազմավարությունն է դա եւ այդ ռազմավարության գործողությունների ծրագիր դա ընդունվեց ուրեմն 2016 թվականի փետրվարի 18-ի կառավարության նիստում թի 6 արձանագրային որոշմամբ եւ մենք ընտրել ենք այդ ուրեմն վերանայված ռազմավարությունից մի շարք գործողություն այսինքն այդ գործողությունների ծրագրից մի շարք գործողություններ ու ռազմավարությունը առաջին կարծեմ 10-ը 11-ին եղավ հետո վերանայվեց ասեմ նաև որ վերանայման խթաններից կարևորագույն խթաններից մեկը այն է որ հայաստանը պետք է վերջո անցնի ծրագրային բյուջետավորման սա գլխավոր խնդիրներից է եւ շատ կարևոր է այդ անցում է ասեմ որ երկուազան բյուջետավորում կներեք ինչ է նշանակում եւ որ բյուջեն կազմվում է հիմնվելով ծրագրերի վրա ոտեմ ինչ է հիմա այսինքն անգլերեն լայն այթեմ այս այս հոդվածների է գործառնական տնտեսական այդ դասակարգումով եւ այլն իսկ ծրագրային լինելու է ամեն մի ուրեմն կառավարման մարմին պետք է ներկայացնի ունենա պետք է նախ ունենա այդ ոլորտում իր քաղաքականությունը եւ այդ քաղաքականության հիման վրա պետք է նեն ծրագրեր 
և այսինքն սա շատ կարևոր է ինչ տես այդից որ հասկացվի թե ինչու համար են օրինակ այսքան դպրոց կառուցում կամ այսքան պետք է լինի պոլիկլինիկա ինչու պետք է լինի այսքան աշխատող եւ այլն այսինքն որն է նպատակը ինչ օկուտ է հարությունը ստանալու այդ բյուջեն կատարելուց ինչ խնդիրներ են դրվելու եւ լուծվելու բյուջեի օկնությամբ որով իսկապես մեր մոտ վերջերս էլ հաճախ ասում են եթե իսկապես տնտեսական աչքա եւ այլն ինձ մեր բնակչությունը չի զգում սա ինչ որ տեղ նույնպես առնչվում է դրան այսինքն որպիսի հանրությունը ավելի հստակ տեսնի եւ նաեւ կառավարման մարմինները իրենք իրականացնեն նպատակաողված քաղաքականություն այդ ծրագրերի միջոցով հենց այդ ծրագրային բյուջետավորման ուրեմն ներդրումով այս վերանայվեց ռազմավարությունը սա ուրեմն առաջի փաստաթուղթը որից այդ գործողությունների ծրագրից մի քանի ուրեմն կետեր ընտրվել են մոնիտորինգի համար այդ ծրագրի 16-20 թվականների համար է նախատեսված եւ երկրորդ փաստաթուղթը դա եվրամիությունը որը օգնություն է ֆինանսական աջակցություն ուրեմն կա երկու այսպես կոչված բազմա ոլորտային բյուջետային աջակցության ծրագիրը եւ ֆինանսավորման համաձայնագիրը մենք ընտրել ենք ֆինանսավորման համաձայնագրի ուրեմն հարային ֆինանսների ուրեմն բաղադրիչից այնտեղ սահմանված են 5 հինգ ոլորտներ այդ ոլորտների համար թիրախներ 17 18 19 թվականների համար եւ մենք նայելու ենք նու ասեմ որ ծրագիրը սկսվեց հունվարի 8-ին այս տարվա սա փաստորեն առաջի երամսյակն է ավարտում մենք նայում են նայեցինք այս ընթացքում 17-ին ինչ է կատարվել եւ զուտ այսպես ասած արդյունքային մոնիտորինգ ինչն է արվել ինչ չի արվել եւ նաեւ առաջի քայլերը բովանդակային մոնիտորինգի այսինքն ինչպես է դա արվել հասկանում եւ բացի դրանից նաեւ այս ուրեմն ինչպես ասացի ոլորտներից մենք ընտրել ենք մի քանի ոլորտ ուրեմն մասնավորապես ու ասեմ նաեւ որ այս ոլորտները եւ այս եվրամիության այս թիրախները եւ ոլորտները իրար հետ շատ շատ փոխկապակցված են օրինակ վերեմ օրինակ 1 4 կետը գործ վերանայված ռազմանոցային բյուջեում ներառված տեղեկատվության համակողմանությունը հանրության համար սրան համապատասխան կա ուրեմն այս եվրամիության ֆինանսավորման համաձայնագրի այս ուրեմն ոլորտը դա երրորդ ոլորտն է քաղաքացիների ուրեմն awareness իր ազեկվածությունը պետական բյուջեի գործընթացներում եւ մեկ այլ շատ կարևոր մենք ընտրել ենք 10-րդ ուրեմն ոլորտ 10-րդ ոլորտից լրիվ ուրեմն ոլորտն ենք ներառում 10-րդ ուրեմն այստեղ 3 դա օրենսդրական վերահսկողություններ ինչպես ասացի բյուջետային գրասենյակի միջոցն 16-20 թվա եւ մյուսը դա արտաքին վերահսկողություն այսինքն հաշվեք ինչ պալատի կողմից որը ինչպես ասացի շուտով կսկսի աշխատանքները վերահսկիչ պալատը կվերահսկի հաշվեք ինչ պալատի եւ այստեղ նույնպես եվրամիության երբ որ նայում ենք այս ուրեմն ոլորտներում նույնպես դրանք կան դա 4-րդ ոլորտը դա հաշվեք դա ուրեմն հենց ազգային ժողովի կողմից վերահսկողական դերի ուժեղացում այդտեղ քիրախներ են ընտրված եւ 5-րդ ոլորտը դա հենց հաշվեքն ինչ պալատին վերաբերող ոլորտն է սրանք իրար հետ կապված են բացի դրանից մենք եւս երկու առանձին ուրեմն ոլոր վեսել են ուղություն մոնիտորինգի ուրեմն առաջին ուղությունը դա այստեղ չի մտնում վերանայված ռազմանոցան բայց կա այստեղ դա ծրագրային բյուջետավորումն է եւ երկրորդ ոլորտը որը ընդհակառակ կա այստեղ կա բայց եվրամիության այս անում չկա դա ուրեմն ֆինանսական կառավարում եւ հսկողություն ուրեմն այդ 4-րդ ուրեմն կետ 4-րդ այստեղ բաղադրիչն է կամ ոլորտը դրա ուրեմն ոչ ոլորը ներքին աուդիտը մենք չենք վերցնում 4-1 կետը այստեղ հիմա ես մի քիչ ավելի մանրամասն անդրադառնամ թե ինչ ինչ արդյունքներ կա սա ինքնակի նախնական ես կներկայացնեմ որից հետո ձայնը կփոխանցեմ հովանեսին որը ավելի կմանրամասնեց այդ կապված բովանդակայինի հետ ուրեմն սկսենք ուրեմն եվրամիության ծրագրերից ոլորտներից եւ ուրեմն թիրախները 17 թվականի համար ծրագրային բյուջետավորման թիրախ որպես ընդունվել սահմանվել էր 
ուրեմն ինչպես ասացի 2019-ից պետք է լինի արդեն լիովին ծրագրային բյուջետավորման հիմքով կազված բյուջե մեր պետական բյուջեն ուրեմն այդ դրա համար պետք է պատրաս լիներ մեթոդական ուղեցույցեր եւ այդ մեթոդական ուղեցույցերով պատրաստվի այդ 19 թվականի բյուջեն մեթոդական ուղեցույցները պատրաստեն դրանք կա նախարարության կայքում դա կարելի է ուրեմն տեսնել դա ուրեմն եղել է ֆինանսների նախարարի թիվ 311 հրամանով 2017 թվականի հունիսի 23-ին եւ որ արդեն մենք այսպես ենք պլանավորում եւ որ արդեն մոտենա այդ ու գիտեք երևի հոկտեմբերի 2-ին սահմանալության համաձայն ուրեմն կառավարությունը պետք է ներկայացնի բյուջեի նախագիծը ազգային ժողով եւ այդ ժամանակ այդ բյուջեն դա կհրապարակվի նախագիծը եւ այնտեղ կերևա որքանով այդ ուրեմն այդ մեթոդական ուղեցույցները կիրառվել են մենք կնայենք ուսումնասիրենք այդ ուղեցույցները ու կնայենք համապատասխանությունը այդ ներկայացված նախագծի այդ ուրեմն ուղեցույցների նշվատեր ներկադրությամբ մենք այս ուղությամբ ուղակի նայելու ենք որտեվ մենք ինչպես ասացի լրի վանցում լինել է 19 թվականից բայց մինչև նույն այս տարի կա ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ այսինքն ինչու ծրագրային ծրագրեր կան եւ մենք նայելու ենք վերջին ասենք 4 5 տան որոշ ողորտներ հիմնական եւ առողջ չափավորություն սոցիալական ողորտից կնայենք թե ինչպես է այդ ցուցանիշները կատարվել այդ կատարողականը հիմա ընթացքի մեջ է աշխատանքը ուրեմն դա 17 թվականի ուրեմն թիրախներ երկրորդը դա ե երորդ ոլորտն է ինչպես ասացի քաղաքացի ու բյուջե հովանեց է ավելի մանրամասն ընկնել ներկայացնի թե բովանդակությունը այդ բյուջեի ինչ է այդ բյուջեն ու քաղաքացու բյուջեն որ քաղաքացին կարողանա կարթալ այնպիսի տեսքով լինի որ կարողանա կարթալ հովանեց է ներկայացնի ասենք որոշ համամատություններ այլ երկնե մերը ինչ որ դրված են նույնպես ուրեմն 17 թվականի ուրեմն թիրախներ պատրաստել ուրեմն պարզեցված այս պարզեցված բյուջեի ու քաղաքացու բյուջեի պարզեցված բյուջեի այդ տարբեր են բայց պետք է պատրաստվեր այդ պարզեցված բյուջեի ուրեմն ձևաթուղթը եւ նաեւ նախատեսվում է բյուջեի կատարողականի պարզեցված ձևաթուղթը պատրաստվել մենք այժմ դիմել ենք ֆինանսների նախարարին սпасում ենք իրենից պատասխան որովհետեւ սա տեսնենք որովհետեւ ասեմ որ իրենք ես մասնակցեցի որովհետեւ այս ստյուրինգ կմիթե նիստը եղավ մարտի 21-ին եւ ֆինանսային նախարարության ներկայացուցիչ ներկայացուցիչներն ասին որ սա կա մենք հիմա բայց դա հրապարակային չէ դեռ չեք տեսել այո եւ բացի այս 2018 թվականի թիրախը նույնպես կատարված է այն բանով որ այդ դա դրված է ֆինանսային նախարարության կայքում դրված է այդ քաղաքացու բյուջեն թե ինչպիսին է հովանեսը արդեն ավելի ուշ կներկայացնի չորրորդ ուղությունը դա սա այստեղ հետաքրքիր ուրեմն ուղություն է դա թիրախը դա ինչպես ասացի ազգային ժողովի կողմից վերասկողությունն է բյուջեի բյուջեի նկատմամբ ուրեմն անցյալ տարվա թիրախներ դա որպիսի բյուջեի մասին օրենքում լինի դրույթ որ եթե կան լինեն ավելորդ ավել եկամուտներ նախատեսվածից ասենք գիտեք բյուջեում հաստատվում է եկամուտները որքան պետք է լինեն ասենք հաջորդ տարի եւ եթե ավել են ապա 10%-ից ավել որովհետեւ փաստում են առանց ազգային ժողովի համաձայնության 10%-ից ոչ ավել կարող են դա ուրեմն օկտագորցել վերաբաշխելով տարբեր ծախսային հոդվածների մեջ։ Հասկանալ։ Սա է փաստորեն, նու այստեղ ասեմ հետեւյալը, այդ նիստի ժամանակ ասես որ ոչ միայն 18, այլև 17 թվականի բյուջեի մասին օրենքում այդ կետը կա, դա 9-16 հոդվածն է, ես բերել եմ այստեղ, բայց մենք մի հետ այդ բան նկատեցինք, որ դա կա նաև 15 եւ 16 թվականների բյուջեներում, որի մասին չի գիտես ինչի համեստորեն լրվեց, բայց դա նույնպես կա, այսինքն 15-ից դա կա, բայց այստեղ կա մեկ այլ հարց, ես մի քանի փորձագետներ եւ 
խոսացել եմ, ես կուզենայի հասկանալ, ոտև այդ նույն այս 9-16 հոտվացում, ինչ այնուս բոլոր տարիներ 9-16 հոտվացի 17 մասներ, այնքան բացառություններ կան, որ արդեն այդ 10 տոքոսի այդ շեմը ինչ-որ տեղ դարնում է ձևական, այսինքն բացառությամբ այստեղ որինակ եկեք կարդանք 10 թվականի բյուջեն, սույն որինքի եկրորդ հոտվացով հաստացված բյուջետային ծախսեն ընդամենը գումարի, այդ կտանում, սույն որին� Սույն որենքի եկրորդ հոտվածով հաստատված բյուջիտային ծախսերի ընդամենը գումարի տաս տոքոսը։ Հետո գալիս են պագագից։ Սույն կետի գործողությունը չի տարացում, Սույն որենքի տասմեկ եղորդոտված Եթե սա հիմնականում երի, որ գան վարկեր եվ այլ են, որով տավելանա եկամտային մասը, առանց ինչ-որ ազգային ժողովի վերասկողության ծախսվի, այս բացարություններ բավականին իմ կարծիքով շատ են։ Մենք արդեն կանի, որ մեզ հիմնական նպատակ այս երամսյակում ավելի շատ նայել թե տասյոթին ինչ էր արվել, բայց հիմա մենք ուզում ենք կապվել նաև ազգային ժողովին ինասաբարկան և բյուջետային հանձնաժողովի հետ և այս հարցեր նումպես ճշտել։ Սա և վերասկիչ պալատի հարշվով որը դարձավ արվի անսկացվի այսպես ասած վինանսական աղուծիտ և կատարողական աղուծիտ որոշ ընտրված ոլորդներում, ասեք, պետական կարավարման, նու այստեղ պիլոտային ծրագրեր են, դա չի հրապարակում, առայժմ եվ չի հրապարակվի, և որ արդեն հարշվեք են իչ պալատը որենք ուժի մեջ եվ աշխատեն, արդեն այս տ մարդի 21-ի նիստում էր դրա մասին բացատրություն տրվեց, որ սա արվել է, ուղայթի արվել է նրա համար որպիսի հասկացվի, որ դա կարող է անել, այսքն կարողություն ունի, այն որ վերասկիչ պալատը ինքը դարնում է հաշվեքնի Եվ վերջապես հովանեսը նաև կներկայացնի նախ բիջեի գրաս, բիջետ այն գրասենյակը, որը այս թիրախներում չկա, բայց տասնի նդվականին բանելու է, և նաև կներկայացնի հաշվեքն նիչ պալատի մասին որենք է, վերասկիչ ի արդեն ծրագրային բիջետավորման անցումնի, վինասական կարավարման այդ չորս մեկ մեկ կետը, վինասական կարավարման և հսկողության այդ համակարդի ներդրումը։ Սա ես համարմ եմ կարևորագույն ուղություններց մեկ այս պետական վինան� Սրանով երևի ես ավարտեմ և ովանեց ինչպես ասացի կներ կայացնի մանրամասն արդեն այդ բովանդակային մասը, ինչպիսին է այդ կաղաքացու բյուջեն, ինչ էր ենից Հայաստանյան և նյուսնական։ Հտանք Հանրաբարլինում են խորորդարանային կից, 
գործել թե գործադի իր թե օրենսդի իշխանության կառուցվածքում բայց եթե տարբերակենք այս երկու ինստիտուտների հիմնական տարբերությունը շեշտենք ապա բյուջետային գրասենյակը կատարում է խորհրդային վերահսկողություն բյուջետային գործընթացի եւ օժանդակությունը տրամադրում իրավասու հանձնաժողովներին խորհրդարանում առանձին պատգամավորներին խմբակցություններին եւ այլն այսինքն իր հիմնական դերը խորհրդատվություն աջակցություն տրամադրելն է որպեսի հասկանան ու առանձին պատգամավորներ այդվում այնպեսի բարդ փաստաթուղթ ինչպեսին ասենք բյուջեի նախագիծն է հիմնական տարբերությունը սա է իսկ ֆիսկալ խորհուրդները իրենք ունեն ավելի լայն գործառույթներ իրենք իրականացնում են ոչ միայն զուտ տեղեկանքների տրամադրման գործառույթ այլ նաև ուսումնասիրություններ են կատարում նորմատիվ վերլուծություններ են կատարում կանխատեսումներ եւ այսինքն հետազոտական կոմպոնենտը շատ հստակ է այստեղ ես առանձնացրել եմ մի քանի երկրներ եթե ես մենք որ միտումը նման գրասենյակներ ստեղծելու 2008-ի ֆինանսական ճգնաժամից հետո էր այսինքն դրանից առաջ այդպիսի կառույցներ կա այն իհարկե էր մենք միացյալ նահանգներում ինչպես տեսնում ենք նիդերլանդներում բայց այդ կառույցների այսպես ասած առաքելությունը վեր այս վեր այ մասնավորված 2008-ից հետո է որպեսի բյուջետային գործընթացներն ավելի թափանցիկ լինեն տեսեք երբ նայում ենք այս աղյուսակը հայաստանը իր աշխատակազմով երևի ամենափոքր բյուջետային գրասենյակ ֆորմալ 5-ն են ըստ ըստ իրավական փաստաթղթերի այսինքն 5 5 էքսպերտ պիտի ներգրավեն բայց դերևս փաստացի 3-ն են 3-ն են ամենայն դեպս մենք դա տեսնում ենք խորհրդարանի կայքում բյուջետային գրասենյակ եջում որտեղ միայն 3 փորձագետի անուն է նշված ես մենք որ ամենամեծ կազմ ունի միացյալ նահանգները իհարկե կոնգրեսին կից բյուջետային գրասենյակն է անկախության բազմաթիվ չափանիշներ կան ես ուղղակի ընտրել եմ 3-ը այստեղ թե ինչ ժամկետ ունեն այդ ժամկետը հնարավոր է արդյոք երկարաձգել եւ արդյոք իրենց բյուջեն պետական բյուջեի բաղկացուցի չմասը այսինքն ունի առանձին տող Հայաստանը Հայաստանի բյուջետային գրասենյակը իհարկե ֆինանսավորում է բյուջեից, բայց չունի առանձին տող ինքը խորհրդարանի միջոցով Այո, խորհրդարանի միջոցով Նո խորհրդարանի այդ եթե բացում եք, այնտեղ առանձին տող բյուջետային գրասենյակ, որքան չկա հան չկա Ահա չկա այդպիսի տող ու բայց ինչ որ աշխատակազմի ծախսերի մեջ դա ինչ որ մտնում է, որը իհարկե մյուս միջազգային փորձով եթե նայում ենք դա այդպես է այս բյուջետային գրասենյակի աշխատողների քանակը ոսամանվում է օրենքով թե ինչ է ըստ խնդրը քանակար կորենք ես դրան դեռ կանդրադառնամ ես ուզում միջազգային փորձից մի երկու բան ելավելացնեմ այստեղ գործառույթների առումով առաջին հերթին հիմա տեսեք մենք ընտրել ենք բյուջետային գրասենյակի ամենա ֆորմալ մոդելը այսինքն միայն տեղեկանքներ է տրամադրում պատգամավորներին հասկանալու բյուջեի նախագծի որոշ կետեր ոլորտային ծրագրային ինչ է գրված փաստաթղթում ընդ որում այդ տեղեկանքները տրվում են միայն պատգամավորների խմբակցությունների դիմումների ու հարցումների միջոցով այսինքն եթե հարցումը չկա տեղեկանքը չկա իրենք միայն ունեն ինչպես իրենք են անվանում ինքնաշխատ երկու փաստաթուղթ հրապարակելու իրավասություն դա բյուջեի նախագծի ամփոփ նկարագիրն է եւ բյուջեի նախագծ եւ բյուջեի կառավարության կողմից ներկայացված կատարողականի հաշվտվությունները դա հրապարակվում է բոլորի համար թե միայն պատգամավորների համար չէ դա հրապարակվում է բոլորի համար դրանք տեղադրվում են կայքում այս սո դա հրա մի հարկե ներկայացվում է առաջին հերթին իրավասու հանձնաժողովին գրյալ դեպքում ֆինանսավարական բյուջետային հարցը մշտական հանձնաժողովին բայց դա կա կայքում այսինքն իրենք պարտավոր են այս երկու փաստաթուղթը հրապարակել իսկ մնացած տեղեկանքները ոչ իրենք նշել են նույնիսկ իրենց հաշվտվության մեջ թե քանի տեղեկանք են տվել օրինակ 2017-ին նշում են որ մոտ 400-ից ավել տեղեկանք են տվել տարբեր խմբակցությունների 61 հարցումների համաձայն բայց այդ փաստաթղթեր իհարկե հրապարակված չեն 
այնտեղ միայն մասամբ կարելի է ասել, միայն ինչ-որ մակրոտ տնտեսական ցուցանիշների վելուծություն չկա, դրանք ծուտ տեղեկանքներ են, այսինքն ինտեղ եթե բացեք այդ փաստաթղթերը, իրենք թվել են։ Իսկն որևէ որակական վելուծություն այնտեղ չկա, ինը կատնեմ նորմալ տեքստ։ Նայք, հիմա ետ ներբ նայում են գործարություներին, մենք ընտել ենք այս երեկը, տեղեկատվության տրամադրումը, տարբեր պատգամավորներին, մասնագիտական ադրակտությունը, մշտական հազնաժողովներին և բյուջեի նախագծում � կարել է ասել, որ նաև ինչ-որ արումով որենց դրական նախաձերնությունների ծախսերի հաշվարքներ էլ կարող են անել, արդարության ավար նուշենք, որ այդ վունքթյան էլ ունեն, բայց չեն չի կիրավում դեր պաստացի, ամենային նշել եմ շատ հակիր չկա նրադարնամ, որինակ առաջին հերթին մակրոտնտեսական ծուցանչների կանխատեսում, ոչ միայն տրված գնահատականներ, այլք նաև կանխատեսումներ են կատարում, նաև տեսնում են, թե ասենք վիսկալ հարկաբյուջետ որոշ շորինակ բյուջետային գրասենյակտեր, կատարում են նաև այսպես կոչված նորմատի վերոտություններ, այսիքն առաջարկություններ են ներկայացնում, նաև ինչպես կարել է փոխել, ասենք նախագծում ինչ-ինչ դրույթ դի 2017 լիներ, ուակի ոչ վորմալ կարույցը սկսել է գործել արդակին դոնորի հովանավորման 2016-ից, բայց վորմալ ստեղծվել է 2017-ին։ Կազմը այս որենքի, այս կանունակարկ որենքի պետք է մեկ հպործագետ և չորս այլ պոր� ընտրությունը մրցութային կարգով է հինք տարի ժամկետով, բնականաբար խորդարանի ժամկետին համապատասխան, և նույն ժամկետով կարող է երկարածգվել, թե կանի անգամ դա ստակետված չէ։ Եվ համակարգում է իհարկես ինսիտութի Հիմնական գորտարույթի մացին արդեն ասացի, եսինքն իրենք բյուջեն բացատրում են այսպես ասաց պատգամավորներին, եթե մաղթիր կա այսիքն իրենք, եթե չեն հասկանում որոշ դրույթներ, ոլորդային, ծրագրային և այլ են տվող մարմին է, որը հեշտասնում է բյուջեի ենկալումը պատգամավորների կողմից։ Առաջին հերթին պատգամավորների, որովհետև երբես համատում եմ ասենք նույն վրաստանի հետ, որը իմիջելոս տարածաշրջանում � վերլուծության բաժին, մակրոտ ընտեսական վերլուծության բաժին և հարկային կաղաքականության բաժին, այսիքն մեծ անձնակազմ ունի, որոնք զբաղում են տարբեր վերլուծություններով, այսիքն այդ գրասենյակ ունե նաև ոչ մեն պատգամավորներին Ինչպես ասացի, ոչ առաջարկություններ են ներկացում, ոչ վերիկություններ են ստեղության։ Չէ, իրականում առաջարկություններ, առաջարկությունների ներարում է իրայդ պաստատղթրում, դա նույնիսկ լավագույն, երբ եմ են լավագույն բյուջետային գրասե 
առաջարկություններ անում են մյուս եւ հունաստանում նույնիսկ ամենուն իր փաստաթղթերում առաջարկություններ չունի օրինակ երբ ես մեր բյուջետային գրասենյակը իմ գնահատմամբ դեռ սկզբնավորման փուլում է եւ ունի այդ բյուջետային գրասենյակին առնչվող ամենա ամենա հասարակ գործառույթներ ամենա պարզ դրանք դեր չգիտեմ ժամանակի ընթացքում կընդլայնվեն թե ոչ բայց իրենց միակ խնդիրը այդ բյուջեի բարդ գործընթացը պատգամավորների ներկայացնելն է եթե իրենք համապատասխան հարցումներ ունեն հա ուրեմն այստեղ խնդիրը ինչուն է ես որքան հասկացել եմ այդ ուսումնասիրելով որոշ չափով եւ նաեւ որոշ փորձագետների հետ քննարկելով այսօրվա դրությամբ մեր դեպքում խնդիրը այն է նաեւ որ պատգամավորները որքանով են գրադիետ այսպես ասած բյուջեն հասկանալու մեջ եւ առաջին խնդիրը որ այժմ գլխավոր խնդիրը որ դրված է որովհետեւ պատգամավորը որ, որ ստանա բյուջեի ասենք նախագիծը բյուջետային ուղերցով կենտրոնական բանկի եզրակալությամբ հետո բյուջեի բյուջեի կատարողականին նախագիծը այդ հոլ զեկույցը ստանա եւ այլ բյուջետային փաստաթղթեր կարողանան հասկանալ իհարկե այստեղ կա մի շատ կարևոր բան տեսականորեն հնարավոր է որ այդ գրասենյակ անգործության մասին եթե ոչ մեկը հարցում չուղարկի բայց այստեղ այս խնդիրն է որ ներկադրությամբ երևի նաե բյուջետային միջոցների քանի որ սղության հետ կապված դրված է շատ պարզ խնդիր ես նույնս եմ ասում եւ ֆինանսական այդ հարցը կա եւ ամենակարևորը որ պատգամավորը կարողանա կարդալ այդ փաստաթղթերը եւ լինի ակտիվ այսինքն այն որ ինչպես ես ասի ազգային ժողովի վերահսկիչ դերի ուժեղացում այսինքն ինքը կարողանա վերահսկել այդ բյուջեն առաջին քայլը պետք է լինի հասկանալ այդ բյուջեն ու այսօրվա դրությամբ առաջը այդ մակարդակն է նո մենք երևի գիտենք որ դուք էլ համաձայնենք որ շատ ու շատ պատգամավորն է շատ հեռու են դրանից խնդիրը այստեղ առաջին այս փուլում այդ պատգամավորները իհարկե դա բնականաբար կամավորության հիմունքներով է ոչ ոք չի ստիպելու այդ պատգամավորներին այսպես ասած ռուզից բռնելու բերելու բյուջետային գրասենյակ որենք հարց էր տան բայց հույս կա որ պատգամավորները ավելի ակտիվ կլինեն ու իրենք կուղարկեն հարցումներ որոշ հակիմ ակտիվության մակարդակ իհարկե կա փորձագետները նշեցին մանավանդ ելքից դաշնակցությունից կամ որ բավականին հաճախ դիմում են հարապետական խմբակցությունից էլ կան դիմողներ բայց առայժմ իհարկե դժվար է ակնկալել որ մենք Վրաստանի կամ էլ չեմ ասում հոլանդական կամ բելգիայի այդ մակարդակը կունենանք առայժմ խնդիրը այդպես է դրված այդ խնդրից ելնելով գործում է բյուջետային գրասենյակ շնորհակալություն երկրորդ քա որինը քաղաքացի բյուջեթ է պալատների տարբերություն քաղաքակ մեկ է քաղաքացի բյուջեթ ինչ է քաղաքացի բյուջեթ ինչով է մեզ օկտակար լինելու որ այդ պարտավորությունը մենք հայտարարեցինք որ կատարել ենք եւ դրված է ֆինանսային նախարարության կայքում հիմա Հովանեսը կներկայացնի մոտարապես լավ օրինակները ասենք ինչպես են աշխարհում դա անում եւ որն է մեր բյուջեի այսպես քաղաքացի բյուջեի խնդիրները որոնք են նախ այդ պարտականությունը կարելի ասել կառավարությունը կատարել է ես հատուկ ուզում եմ հենց հիմա մտնել ֆինանսային նախարարության վիզուալ կարող ենք տեսնել որ դա արվել է տեսեք պետական բյուջեն երբ մենք այսպես սեղմ ենք բյուջեի վրա այստեղ բերվում է նայեք քաղաքացու բյուջե հայաստանի հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի համառոտ ուղեցույց կամ քաղաքացու բյուջե միրոպե ես հիմա հայլայտ հա երևաց երևաց եթե ես սեղմեմ նայեք ворդ փաստաթուղթ է բացվելու եւ ինչպես հասկանում եմ սա ավելի համապարփակ փաստաթուղթ է այսինքն ամբողջ ամփոփված է մեկ փաստաթուղթ ամբողջ ամփոփված է մեկ փաստաթուղթում որովհետեւ տեսականորեն որովհետեւ քաղաքացու բյուջեն պարս մատչելի լեզվով առանց իրավաբանական խրթին տերմինների առանց ինչ որ օրենքներին հղում անելու ում բացատրեն 
քաղաքացուն սովորական քաղաքացուն որը պիտի բացի ասենք այս փաստաթուղթը եւ կարդը նույնը լրագրողների համար ավել է հեշտանում Format board pasta tu tu dvadeset. En kam vat ne vori es batsum u artem problem ne rune. Nah voj bolors simul ne ne este as kanali text ba kanin yer kare yev chka visual armov chka visual lutsum ne infografika visualizacija vorov et bar info. Formatan aveli has kanali dvof knerkatvi entertainment. Asi haki stucan et kapas xantiner. Kan sovrabar kahakatineri budgeti tarber model ner goyotsunone. Yes, knerkatsnem im het azotats in in kartikov amena hajog kahakatu budgeti ori naknerit mek yes ima kapatsem Nordelandai. Ah, men ketesnek estak yes uzum asem vor sa vodte. Parts al hamap al pak parts da tuhte. Her ki kan man ka katin el budget ne rajkarom. Met esteh bati aracin yer kumasit vur teh portumen shat part lezov ne rajkarom. Teh inche bud budget ayin gortsen taat. Teh inche pesen tuh vum budget ayin akhagit ziyval ne informatsan teltori ne rajkarom. Nus bat news masera vur vur teh arte ne rajkarom. Aksede vur teh in yekam mut ne ra. Inche pesen drang başkvel ziyvalen. Հիմ նականում իմ տպավորությամբ իրենք այնտեղ շատ չեն աշխատել այլ վերցրել են հիմնականում բյուջեի բաթատագրերից եւ բյուջեի ուղերցից հատվածներ։ Այսինքն դրանք մնացել են այսուամենայնիվ բարդ դժվարամատչելի, ասենք, քաղաքացիական։ Ավելի շատ ավելի շատ եղել է ոնց որ բյուջեթային ուղերցի նրա հավել վասնի կոմպիլացիա։ Կոմպիլացիա։ Իրար կցրած ինչ որ մի բան, որը նորից շարունակում է մնալ խրթին Ասենք քաղաքացու համար լրագրող Ասենք նպատակային բարձեցուն չի եղել։ Ես կասեի դա։ Հա, բացի այդ ես չնշեցի սկզբից, որ Պարոն Հոկտանը նշեց, որ չկար ֆորմատի հետ կապված, այսինքն իրենք նախ պիտի հասկանան թե ինչ ֆորմատով են ներկայացնում քաղաքացու բյուջեն։ Հա, իրենք ասում են, որ նման ֆորմատ կա ու քննարկվել է ինչ որ կազմակերպությունների հետ, ամենայն դեպս այդ միջոցառումը ինչ կանով է հանրային եղել եւ ինչ կանով հասանելի եղել մեզ դժվար է բարձել ամենայն դեպս ես նման քննարկման մասին ոչ մի տեղեկություն չգտա որովհետեւ որովհետեւ քաղաքացի բյուջեի ֆորմատը որոշելիս անպայման պիտի խորհրդատվություն ունենան մի նախարարության այդ տվյալ էքսպերտները քաղաքացիական քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների եւ ընդհանրապես հասարակության նման հանրային քննարկման մասին ես տեղյակ չեմ հասկանում հիմա ես ուղակի ներկայացում նոր զելանդական օրինակ շատ կարճ ես ուղակի ուզում վիզուալ մենք տեսնենք տարբերությունը ես միայն դրա համար եմ ուզում զացուց տալ դուք տեսաք հայկա դուք տեսաք հիմա տեսեք իրենք ներկայացնում են իրենց Ես հատուկ PowerPoint-ում չեմ տեղադրել այս այս բյուջեի քաղաքացիների բյուջեն։ Իրենք ներկայացնում են իրենց քաղաքացիների բյուջեն PowerPoint ֆորմատով։ Հա, presentation-ը։ Presentation type-ս։ Հիմա տեսեք, հա, իրենք ներկայացնում են նախ սկզբից շատ համառոտ իրենց մակրո տնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ շատ հակիշ ներկայացնում են ինֆոգրաֆիկայի եւ շատ մաչելի ինֆոգրաֆիկայի միջոցով թե ինչպես է ասենք տնտեսություն աճում հիմնական մակրո տնտեսական ցուցանիշների գործազրկության այսինքն ինչն է մարդկանց ամենա շատ է հետաքրքրում տեքստով վիզուալիզացիա եւ նաեւ վիզուալիզացիա եւ անպայման գիտեք նույնի ոչ թե հասարակ բարձրացված բյուջեն է ներկայացված իրենք նաեւ ներկայացնում են ինչ որ շատ նորմատիվ պահել այսինքն որն է կառավարության պատասխանատվությունը ինչ ինչ գերակա խնդիրների լուծման հարցում է այսինքն ներկայացնում են հիմնական խնդիրները օրինակ սա 2014-ի բյուջեի քաղաքացիների բյուջեն է եւ այստեղ ես ուզում ցուցադրել որ իրենք 2011-ին նոր զելանդիայում երկրաշարժ էր Christchurch քաղաքում եւ իրենք ամբողջ մի մաս բյուջեին նվիրեն քաղաքացիների բյուջեին նվիրել են այդ քաղաքի վերականգնողական աշխատանքներ ինչպես են արտացոլվել բյուջեում եւ իրենք դա ներկայացնում են այս այս 
Finanse <gülüyor> Եթե այս ձևով պետք է ներկայացվի, շարունակվի ներկայացվել, ավելի լավ է որ դա չներկայացվի։ Ավելի ճիշտ կլինի, ու իրենք ուսումնասիրեն այն նոր զելանդական կամ այլ երկրների օրինակները, հաջող օրինակներ, դա դժվար չի անելը եւ այդպիսի, ուրեմ քաղաքացու բյուջե ներկայացնեն, ոչ թե այն ինչ որ մենք հիմա ունենք, բայց քանի որ առաջին տարին է, երևի ինչ որ հապճեպ է ստացվել, վերջի պահին, երբ որ դեկտեմբերի 8-ին ընդունվեց տասնութվի բյուջեն առաջ են արել, որ Սուիսնան որ պարտավորությունը կատարել են եւ այլն, մի գուցե, է, մի գուցե այդ շտապողականությունը եւ այդ վերաբերմունքը, այստեղ շատ կարեւոր է, որ Սանայ գուցե հնարավորություն ունի վերաբերմունքի հարցը։ Ես երևի օպտիմիստ լինեմ այս հարցում, երևի կուղ են, բայց մենք ամենայնիվս կհետեւ ենք, ուղելու են թե ոչ, շնորհակալություն։ Ինչպես ես մի բան էլ ավելացնեմ, արդեն նշեցիք, որ առաջին անգամ է հնարավոր է թերություններ լինեն եւ այլն եւ կատարել են զուտ որպես պարտականություն, բայց ես կարծում եմ, որ նման փաստաթուղթ թեկուզ առաջին անգամ ներկայացնելուց իրազեկումը պարտադիր է, որովհետեւ իրենք դրել են իրենց կայքում դրամացին ոչ ոք տեղյակ չէ, երևի միայն ասենք ենթադրենք ֆինանսավորող միջազգային կազմակերպությունը, որը պահանջ է դրել, իրենք այդ պահանջը կատարել են, կազմակերպությունը ստուգել է, որ այդ փաստաթուղթը դրել են, բայց հանրությունը տեղյակ չի դրա մասին։ Այսինքն նաև պետք է իրազեկել, որ նման փաստաթուղթ կա, որ իրենք մշակել են առաջին անգամ, կարել է բացել մեր կայքը, գտնել այս հղումով եւ այլն տեսնել եւ արձագանք է արդյոք դա հասանելի փաստաթուղթ է թե ոչ։ Այսինքն դա միայն դրվել է զուտ որպես ֆորմալ պարտականություն կատարելու համար։ Բարձր շնորհակալություն։ Այստեղ շարունակելու եք քաղաքացի բյուջեի թեմա։ Հա, եթե հարցեր կան քաղաքացի բյուջեի, քաղաքացի բյուջեի հետ կապված խնդրեմ, եթե չէ, շարունակեմ, հա։ Ես արդեն անցնեմ ավելի լուրջ բանի, դա այսպես կոչված հաշվեք նիչ պալատի Հա։ Ինչու փոխեցին վերազգիչ պալատը հաշվեք նիչ պալատը։ Հա, կներեք մի ռոպե ես տրամաբանություն ինչում է, հա։ Ասենք ավելի արդյունավետ հա վերահսկողություն կամ վերահսկողություն չի լինելու այս մա ես կնշեմ հաշվեք են վերահսկողություն վերահս վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը այն որ վերահսկիչ պալատը արդեն դառնալու էր հաշվեք նիչ պալատ 2018-ին արդեն պարզ է 2015-ի ինձ ինձ ամենայն դեպս երբ ես հետևում էի սահմանադրական փոփոխությունների գործ ընթացին պարզ է արդեն այդ տեքստ ուսումնասիրելիս որովհետև 2015-ի սահմանադրության մեջ հստակ նշված է որ անվանումը փոխումը վերածվում է այսինքն հաշվեք նիչ գործառույթ իրականացնող մարմնի այսինքն խոշոր գործառույթներ իհարկե կրճատվում են որովհետև վերասկողությունը սկայական ոլորտ է իսկ այս կառույցը իրականացնել է միայն հաշվեքնություն հաշվեքնություն անգլերեն ավդիտ բարի թարգմանություն այսինքն ավդիտ են իրականացնել եւ ի տարբերություն եթե 2005-ի սահմանադրությամբ այս կառույցի գործունեության կարգը սա կարևոր բան է եւ իրենք իրենց մեկնաբանություններում էլ այս չէ մեկնաբանություն են չէ օրենքի հա ներ գործունեության ծրագիրը եթե հաստատում էր նախկինում ազգային ժողովը հիմա հաշվեք նիչ պալատն է իր գործունեության ծրագիրը հաստատում սա կարելի է ասել անկախության չափանիշներից մեկն է բայց ինչ է ստացվում որ 
ես մենք այսինքն անցած տարի արդեն բարձ էր որ քանի որ դեր օրենքը ուժի չէ ուժի մեջ չեր մտել հաշվե քնիչ պալատի ստացվեց որ ազգային ժողովը անցած տարի հաստատեց վերահասկիչ պալատի գործունեության ծրագիրը այսինքն մինչև ապրիլ ըստ այդ որոշման Դե հետո ոնց է փոխվելու ապրիլից հետո այդ գործունեության ծրագիրը դժվար է հասկանալ, որովհետև ես միատ նորից պետք է հաստատեն արդեն հաշվեն։ Չէ, արդեն իրենք պետք է պիտի հաստատեն։ Արդեն այս օրենքի արդեն այդ վերա հաշվեք պալատը պալատի գործառույթն է, արդեն հաստատել իր ծրագիրը, իր սեփական ծրագիրը։ 7 անդամից է բաղկացած, եթե նախքին սահմանադրություն դա նշված չէ, բայց միևնույն է 7 անդամից, հիմա նշված է արդեն սահմանադրությունը որ բաղկացած է 7 անդամից եթե եւս մի անկախության չափանիշ եթե 2005-ի սահմանադրությամբ նախագահի առաջարկությամբ էին ընտրվում այս անդամները ազգային ժողովի կողմից 6 տարի ժամկետով հիմա իրավասում մշտական հանձնաժողովն է ներկայացնում անդամներին ոչ թե նախագահը իրականում իմ կարծիքով սա ֆորմալ փոփոխություն է անկախության մեծ երաշխիքներ չի տալիս բայց ամեն դեպքում առաջընթաց է ներկայացնում է իրավասու հանձնաժողովը անդամներին ազգային ժողովը ընտրում է ձայների առնվազն 3-5-րդով եթե անցած ցամանատությամբ մայծամասնությամբ հիմա 3-5-րդով նույն պատգամավորներին ներկայացվող պահանջներն են նույն եւ այստեղ շատ կարևոր փոփոխությունը տեղի ունեցել ներկայացված է քաղաքական ճեզուկության սկզբունքը ըստ որի հաշվե քնիչ պալատի անդամը չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ եւ չի կարող զբաղվել նաեւ քաղաքական գործունեությամբ եթե հրապարակային ելույթներում նա քաղաքական զսպվածություն չցուցաբերի հնարավոր է նրան նրան կարող են հեռացնել այս կողը որոշում քաղաքական զսպվածություն այդ դա այդ դա լավ հարցեր դա բավականին ոչ ըստակ օրենքում համենայն դեպս չի ձեզ չի ձևակերպված չի հստակեցված ինչ է նշանակում քաղաքական զսպվածություն այսինքն իրավական անորոշություն է ինձ համար քաղաքական զսպվածություն այսինքն յուրաքանչյուր հայտարարություն կարող է դիտարկվել որպես եթե զսպվածություն ոչ թե յուրաքանչյուր հայտարարություն հայո եթե ինչ որ քաղաքական ինչ որ եթե հղումներ տեսնեն այդ այդ ելույթն է դժվար է իրավաբան օրեն բացատրել դա այսինքն որոշակի օրեն բացատրել թե որն է քաղաքական զսպվածություն պահպանել ամենայն դեպս ես նման դրույթ այսինքն քաղաքական նեյտրալության դրույթները այլ երկրների հաշվե քնիչ պալատի մասին օրենքներում կան բա այսինքն որ չպիտի լինեն քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ բայց քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերել ելույթներում նման դրույթ չի հանդիպել ամենայն դեպս հիմա անցնենք բուն օրենքին հաշվե քնիչ պալատի շատ կարճ հիմնական սկզբունքները որ այս նոր կառույց պիտի առաջ նոր քվի ավդիտի միջազգային կազմակերպության ստանդարտներով դա հատուկ նշված է որ պիտի զարգացնի մասնագիտական կարողությունների մասնագիտական կարողությունները ճեզոքության սկզբունքի մասին արդեն ասացի եւս մի սկզբունք ռոտացիայի մասին է խոսքը եթե նախկինում այդ ռոտացիան գոյություն չուներ հիմա ստորաբաժանումների ստորաբաժանումների ղեկավարները երկու տարուց ավել չեն կարող լինել այսինքն ղեկավարը նույն ստորաբաժանում իրենք պիտի փոփոխվեն որովհետեւ այդտեղ ինչ որ կախվածություն չառաջանա եւ շահերի չլինի նաեւ աշխատակազմում ծառայությունը սահմանվում է որպես մասնագիտական գործունեություն եթե նախկինում վերասկիչ պալատի աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են այսինքն ինչ որ կախվածություն կարհա հիմա իրենք որպես իրենց գործունեությունը սահմանվում է որպես անկախ մասնագիտական գործունեություն եւ նաեւ հպ անդամների համար այստեղ ավդիտորի նվազագույնը 5 տարվա աշխատանքային ստաժ է սահմանվել որ նախկինում չկար բայց օրենքը ուժի մեջ է մտնելու 2024-ից այսինքն այս անդամներին համենայն դեպս կամ նորերին մինչև 2024 թվականի ընտրված ծրվող չեն հա ծրանք չեն առնչվի եւ արդեն հստակ սահմանվել են ավդիտի հաշվեքնության տեսակները ես չեմ ուզում ժամանակից ուղղությամբ պատճառ ստակեցնեմ ծրանց տարբերությունները բայց ֆինանսական հաշվեքնություն է լինելու համապատասխանության հաշվեքնությունը եւ կատարողականի հաշվեքնությունը իրավաբանական անձանց մոտ ստուգումներ օրինակ նախքին օրենքով կատարվում էին բայց միայն կանոնադատական կապիտալում 50 եւ ավելի տոկոս 
պետական եւ համայնքային մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց մոտ այս դեպքում ընդլայնվել է այսինքն պալատը կարող է նաեւ ստուգումներ անցկացնել պետական բյուջեից վարկեր հա այդ հաշվեկնուց վարկեր ինքնակառավարման նույնիսկ մարմինների հիմնարկների կողմից դրամաշորներ սուբսիդիաներ ստացած իրավաբանական անձանց մոտ շատ կարճ է մասին այսինքն ցանկացած հա անկախ նրանից 50 տոկոս այդ մարժն է մասկաթել ոչ ցանկացած իրավաբանական անձ որը պետական բյուջեից կամ վարկ երկու արտասահմանից ստացվում են ունե օկտվել է այնտեղ նույնպես հաշվեկնություն կանցկացվի ես նշեցի չէ բյուջետային գրասենյակի դեպքում իրենք բյուջեի բաղկացուցիչ մաս չեն այսինքն առանձին տող չունեն բայց վերահսկիչ պալատի անկախության համար դա արտադիր է նախկինում էլ կար հիմա էլ կա եւ ավելացվել է եւս մի կետ այսինքն պալատի օրցունեության ապահովման համար ահուստային ֆոնդից ծառայողների ծառայողներին պարկևներ ծրամադրելու դրույթն է ավելացել այսինքն պարկևներ կարող են տալ այդ ֆոնդից դա էլ համարում են անկախության ինչ որ երաշխիկ այստեղ մի հետաքիր բանկ է եթե նախկին օրենքով ֆինանսական պալատի ֆինանսական գործունեությունը յուրակ պետք է յուրաքանչյուր տարի անկախ աուդիտի էր ընդարկվում վերահսկիչ պալատի ընտրած միջազգային աուդիտորական կազմակերպության կողմից այս ձևակերպում է ինձ մի քիչ անորոշ է թվում այս ձևակերպման պալատի ֆինանսական գործունեությունը ենթարկվում է անկախ աուդիտի աուդիտի մրցութային հիմունքներով ընտրված արտակին աուդիտորական կազմակերպություն այսինքն ոչ միջազգային արտակին այսինքն չգիտեմ դա ընդհանուրմա միջազգային հա անորոշություն է հա եւ այստեղ եւս մի կարևոր տարբերություն պալատը եզրակացություն է տալիս պետական բյուջեի կատարման մասին կառավարության տարեկան հաշվետվության մասին տարբերությունը հիմա վերահասկիչ պալատը իսկ հաշվեքնիչ պալատը ուղղակի օրեն արդեն եզրակացություն է տալիս պետական բյուջեի կատարման մասին հենց որը ներառում է հա նաև ինչպես ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման մասին կարծիք է դրամադրում այսինքն ուղղակի օրեն հենց այդ փաստաթղթի հետ առաջվում ոչ թե կառավարության ներկայացած եզրակացության այստեղ պատասխանատվության ենթարկել է ես ում ես կետը ալի ժամանակի սղության համար անցնեմ առաջ եւ գործունեության ծրագիրը ինչ է ներառում ինչ ինչ է ներառում ասենք հաշվեքնիչ պալատի մասին հաշվեքնիչ պալատի գործունեության ծրագիրը դրանք պետական բյուջեի արդեն նոր օրենքով 3 6 ամիսների եւ տարեկան իհարկե կատարման հաշվեքնությունը այլ հաշվեքնությունները ըստ արարքա են որոշվում եւ իրենց ներքին գործ ընթացների ծրագիրներ իսկ նախկին օրենքում իրենց գործունեության ծրագիրը հստակեցված չեր օրենքով եւ եթե ուսումնասիրում եք վերասկիչ պալատի մաս գործունեության ծրագիրը նախկին այդ փաստաթղթեր իրենց կայքում դրված ապա տեսնում եք որ դրանք ուղակի ցուցակներ են թե որտեղ պիտի իրենք իրենց վերահսկողությունը կատարեն այսինքն հստակեցված չէ ինչպիսի փաստաթղթեր պիտի ձևավորվեն հա այստեղ արդեն հստակեցված է բայց այս պահանջն օրենք ուժի մեջ է մտնում միայն 2020-ից հետո այսինքն 2 տարոց հետո եւ հրապարակայնության մասին եթե նախկին օրենքում բյուջեի կատարման եզրակացությունը իրենց գործունեության վերաբերյալ տարօր կարեկան հաղորդումը ազգային ժողովուրդ պիտի ներկայացվեր 10-րդում իսկ իրենց կայքում տեղադրվեր ասենք 1 ամսվա ընթացքում ապա նոր օրենքը իրենք պիտի 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք միաժամանակ ներկայացնեն թե ազգային ժողով եւ թե տեղադրել պաշտոնական կայքում ինչպես նաեւ հրապարակային ծանոթումների ազդարար ինտերնետային կայքում այսպես այս հրապարակայնությունը մի քիչ ուժեղացրել է բարձր շնորհակալություն հարցեր կան հաշվեքնիչ պալատ հետ կապված եթե չկա խաչեն պալատ այնն անհամբոգ է հա նախ հաշվեքնիչ պալատի մասին ես այստեղ շատ կարևորում եմ այն որ պետք է արդեն լայնորեն կիրառվի աուդիտի այդ կատարողական աուդիտի այդ որը հենց ծրագրային բյուջետավորման ներդրումից հետո դառնալու է շատ էական եւ սա երևի կլինի այն հիմնական այսպես ասած փորձակարը որով երևա թե որքանով ասենք իսկ ապես հաշվեքնիչ պալատը կկարողանա իսկ ապես նորովի մոտենալ այդ հարցերին որքան ես գիտեմ նաև իրավապահ մարմինների հետ դատախազության այս կան արդեն 
եթե նախին օրենքով այդպիսի բան չեր ֆիքսված ինչ մեխանիզմ է ու այդ տալիս է դատախազություն եթե տեսնում է այս է հովանիսը երևի ավելի կմարամասնի կարծեմ 3 օրվա ընթացքում պատասխան գա դատախազությունից եւ սա նույնպես կարևոր է այսինքն մենք անընդհատ լսում ենք որ վերահսկիչ պալատ այսպիսի բաց հայտումներ արեց եւ հետո դա քնեցվում է չգիտենք հետո իրավապա մարմինները դատախազությունը ինչ ռեակցիա ունեցան եւ այլն սա նույնպես կարևոր է դառնալու եթե իսկ ապես եւ հենց այս մոնիտորինգը սրավրայել է կենտրոնը որքանով հաշվեքը նիչ պալատի այդ եզրակացությունները բացահայտումները իրավապա մարմինների կողմից հաշվի կամ ինչպես հաշվի կառնվեն եւ ինչ քայլեր կձեռնարկվեն ոչ միայն իրավապա նաեւ կառավարության եթե դուք մտնեք ի գով կայքը ի գով եմ կայքը այնտեղ կա մի էջ որը նույնպես եվրամիության պարտավորություն է որպիսի այն ժամանակ վերահսկիչ պալատի այդ խորթի որոշումներով այդ արդյունքները հետո պետք է կառավարություն արձագանքեր եւ այլն շատ ամփույթ էր դա լրացվում շատ ընտրովի էր լրացվում ես հույս ունեմ որ այս այս նոր հաշվեքն ինչ պալատի դեպքում եւ կառավարությունը եւ իրավապա մարմինները ավելի լուրջ կնայեն այդ արդյունքներին ինչպես արդեն ասվեց շատ կարևոր է դառնում որ արդեն իսկ ապես բյուջեի հաշվեքնություն է լինելու իսկ վերահսկողությունը արդեն կարծես թե տրվելու է մի ինչ որ հզոր մի մարմնի որը տարբեր այսպես ասած վերահսկողական ֆունկցիաներ չոր այդպեսի ես լսել եմ այսպես սա այնքան էլ դեռ ես չեմ խորացել չոր մի հզոր մի մարմնի որը ունիվերսալ վերահսկողություն պետք է իրականացնի ու սա նոստալգիկ ինչ որ հիշողություններ արտնացրեց իմ մոտ կամից այդ նարոդնովը կոնտրոլը կար խորհրդային միությունում մոսկվայից մինչև ամենա փոքր գործարանները արտադրական միավորումները այդ պոստեր կային կամից այդ նարոդնովը կոնտրոլը եւ սա փաստորեն կարծես թե գնում ենք երևի դրան բայց ես նորից եմ ասում սա քանի որ այնքան էլ չեր մտնում մեր այս մոնիտորինգի ոլորտների մեջ ես այդքան չեմ խորացել բայց վերահսկողությունը հիմա դրանք երևի կի այդ մարմինը կիրականացնի բնականաբար լսել եմ նաև որ դա վարչապետի ամիջական ամիջական ղեկավարության տակ է լինելու իսկ նախքին վերահսկիչ պալատը միայն կհաշվեք հնի ու տեսնենք ինչպես կհաշվեք հնի շնորհակալություն ամփոփենք հա թեմա մամուլի ասուլիսը շնորհակալություն հանգամանալիս ներկայացնելու համար հուսանկուր հետևություններ կարվեն հա այն բաց թողումների եւ թերությունների մասին որը որոնք ընդհանրացվեցին այս մամուլի ասուլիսի ժամանակ հիշեցնեմ որ այսօր մեծա կենտրոնում հա պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2017-18 թվականների մոնիտորինգի արդյունքները թեմայով մամուլի ասուլիսը մեր բանախոսներն էին Transparency International հակակորուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը եւ նույն կազմակերպության մեծ ծրագրի փորձագետ Հովանես Կալիսյանը շնորհակալություն մի փոքր ես ուղղակի ասեմ մի փոքր ուղղակի ես ուղղակի կուզենայի որ լրագրողների մոտ ոչ միայն գնումները որոնք ակնհայտ է որ այդ ինչպես են գումարներ մսխվում գնումների գործ ընթացնելու ինչպես են մրցույթներ անցկացվում եւ այլն ինչ ինչ տարածում ունի մեկ անձից գնումները դա իհարկե շատ կարևոր բայց կոռուպցիոն ռիսկ է լինում նաեւ այստեղ եւ ոչ մի նույն այդ թափանցիկության խնդիրը որքանով քաղաքացին իրազեք կլինի ինչքան ավելի իրազեք լինի բյուջեից այնքան ավելի քիչ կլինի հավանականությունը բյուջեն մսխելու որը կոռուպցիա ամենասարսափելի տեսակն է ու ամենամեծ վնաստվող տեսակը այսինքն եթե քաղաքացին քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններն ակտիվ լինեն ու ավելի պահանջեն այդպիսի բյուջեների նույնը եւ պատգամավորները եթե իրենք ներկայացնում են ժողովրդին ապա իրենք պետք է որ նույնպես հետաքրքրություն ցուցաբերեն բյուջեի նկատմամբ ոտև մենք շատ ենք խոսում կոռուպցիա կոռուպցիա բայց կոռուպցիայի ամենասարսափելի դրսևորումները դրանք բյուջեի մեջ են լինում եւ դա միայն գնումներով չի լինում դա լինում են նաեւ այլ այսպես ասած դրսևորումներով ինչպես են բյուջեից ծախսերը անհայտանում ինչ ինչ ձևով են ծախսերը կատարվում եւ այլն 
այդիս պատճառով եւ նաեւ սա կարեւոր է թե որքանով եւ ռամիության պահանջները բովանդակային առումով կատարվեն ոչ թե ձևական այսինքն քաղաքացու բյուջեն չպետք է լինի այնպիսի մի բան որ իրենցից բացի ոչոք չի հասկանա եւ կարթալու հնարավորությունն է նաեւ շարքային քաղաքացին կամ գոնե ասենք այսպես ասած ցանկություն հայտնող քաղաքացիական հասակության կազմակերպությունը սա կարևոր է որ հաշվեքն ինչ պալատը իսկ ապես լուրջ անի իր գործը եւ դա հանրությանը մաչելի դառնա դրանով նույնպես նվազեցվեն բյուջեն թալանելու այդ կոռուպցիոն ռիսկերը սրա համար այս ծրագիրը մենք ուզում ենք որ ավելի այսպես ասած ուշադրության արժանանա շնորհակալություն շնորհակալություն այսքանով ավարտենք մնացեք մեր հետ կհանդիպենք